दी है आपके चैनल के माध्यम से हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हमारे दो उप मुख्यमंत्री जयपुर से और निश्चित तौर पर राजस्थान के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका आंतरिक लोकतंत्र आंतरिक संस्कृति एक बेहद खूबसूरत तरीके से आज राजस्थान के अंदर हमारे चौदवे मुख्यमंत्री जी के रूप में भजन जी शर्मा आ रहे हैं आदरणीय कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है तो कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त जोश है मेवाड़ से बागड़ से बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए हैं इसका मतलब यही है कि आने वाले चुनाव में मेवाड़ जो है पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बीजेपी वहां पर और ज्यादा मजबूत होगी वास्तव में मोदी जी का जो क्रेज तो है ही है और मोदी जी के नाम से आम जनता में जो उत्साह है वो देखने को मिला है मेवाड़ संभाग में मोदी जी का जो वास्तव में विकास को देखते हुए आम जनता जुड़ी हुई है जो उन्होंने जो भी योजना लाकर दी है वो धरातल पर पहुंची है और जनता को बहुत राहत मिली भजन जी में किस तरह की नेतृत्व क्षमता को आप लोगों ने पहचाना किस तरह की क्षमताएं हैं कितनी किस तरह की अच्छाइयां हैं जिससे वो पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे राजस्थान में अभी तो पार्टी ने पूरा विश्वास किया है अब उनकी भी जिम्मेदारी है हमारी सभी विधायकों की सबको मिलनसार रहकर और इस राजस्थान को विकसित बनाने में एकजुट होकर हम काम करेंगे और भजन जी का हाथ मजबूत करेंगे कार्यकर्ताओं के वो जाने पहचाने चेहरे हैं हर जगह जाना आना रहा है उनका आपको लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं समझते हैं ग्रास रूट की सच्चाई जानते हैं इसलिए ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली उनको बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि चार जिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ में वो महामंत्री रहे हैं तो एक एक जिला अध्यक्ष जो चार बुलाई पूछेगा इनसे एक जोड़ी नहीं तो इन्होंने आज के लिए बनवाई है और मंत्री पद के लेकर उम्मीद है एक जोड़ी और तैयार कर ली है क्या पहले ही शासन में और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है अब फिर से बाबूलाल कारू करेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है स्टेट हैंगर्स सीधे समारोह स्थल के लिए रवाना होंगे और राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण दोपहर को एक बजकर पैंतीस मिनट पर सभा स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे पीएम मोदी बारह बजकर दस मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं रविंद्र बिल्कुल करीब करीब 45 मिनट का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर में पहुंचेंगे बारह बजकर दस मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा वो पहुंचेंगे समारोह स्थल एल्बर्ट हॉल में जाएंगे और उसके बाद साढ़े बारह बजे यानी बारह दस पर वो पहुंच रहे हैं पंद्रह बीस मिनट का उनका वक्त होगा बारह बजकर तीस मिनट पर वो यहाँ समारोह स्थल में पहुंचेंगे जैसा हमने बताया कि बारह बजकर उनसठ मिनट से लेकर एक बजकर अठारह मिनट तक का कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का बिल्कुल सबसे बड़ी खबर हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दे प्रधानमंत्री मोदी बारह बजकर दस मिनट पर पहुंचेंगे सीपी जोशी की तस्वीरें आ रही है आसिफ से बात कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं का ही करिश्मा और वो जादू और कमल के फूल का वो निशान था जिसकी वजह से भरोसा करते हुए राजस्थान की तरफ से यहां बीजेपी की सरकार बनाई गई ना सिर्फ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाई गई बल्कि इसके अलावा बाकी और दो राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनाई गई और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाएं राजस्थान में की थी लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं की बात सामने रखी थी और बताया था कि लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है लगातार हमले राज्य सरकार पर किए थे और कहा था कि राज्य सरकार कितनी निष्क्रिय और कितनी निष्ठुर होकर यहां राज्य की जनता के लिए एक दुख लेकर आ रही है सामने और उस पर लोगों ने विश्वास जताते हुए उस पर भरोसा करते हुए तभी तो राजस्थान में बीजेपी की वापसी कराई है और इसीलिए ये बात आज बहुत अहम हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहां पर कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहे बिल्कुल राजकुमार जी से एक टिप्पणी लेते हैं राजकुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान जी प्रधानमंत्री का जलवा कायम ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी गारंट बेहतर सेवा होगी पॉलिटिक्स तो बहुत किए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पौने पांच साल तक आखिर के तीन चार महीने आगे कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब किया था कोई बात नहीं लेकिन अब अब बेहतर सेवा करेंगे आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ था दिल्ली में इंटरप्रेटर्स तीनों राज्यों से आप डिस्टर्ब थे इसलिए तो आप बाहर चले गए हमारे बीच के एक साथी आज प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीबा में उनका बयान सुन लेते हैं फिर उसके बाद बाकी मेहमान के लिए गौरवान्वित करने वाली है माननीय गृह मंत्री जी माननीय रक्षा मंत्री जी तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं
ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो सीपी जोशी को सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं जब भजनलाल शर्मा अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके चरण धो करके और उनका आशीर्वाद लेकर के रवाना हुए भगवान भोलेनाथ का बंशीवाले का आशीर्वाद लेकर के रवाना हुए और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चौदहवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार लेकिन पोदार साहब से एक टिप्पणी चाह रहे थे रविंद्र जी पोदार साहब कैसे आप देख पा रहे हैं मैं मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं जो हेमंत ने रखी है सामने पोदार जी हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल के निशान की बात कर रहा है लेकिन सी जोशी जिन्हें जिम्मेदारी चार छह महीने पहले बतौर प्रदेश अध्यक्ष मिली निश्चित रूप से रविंद्र जी लड़ती तो सेना है लेकिन श्रेय और अपश्रेय जो होता है वो जाता है कप्तान को और जिस तरीके से सीपी जोशी को राजस्थान का कप्तान बनाया इसके अंदर में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पूर्व कप्तान जो थे यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का कोई योगदान नहीं रहा होगा निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत मजबूत स्थिति में रखा लेकिन जो बैटन है या यूं कहें जो मसाल उन्होंने सीपी जोशी जी के हाथ में दी इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस मसाल को शिखर पे लेके लेके लगाया और भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसी विषम विषम परिस्थितियों के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना बढ़िया मैंडेट यानी कि 115 सीटों को के साथ राजस्थान अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जनता ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को वहां पे सत्तर सीटें दे करके और विधानसभा के अंदर बिठाया है कि भाई आप सरकार को टाइट रखिए और सरकार से हमारे लिए हमारी आ, हमारे कामों के लिए आप सरकार को जागृत रखिए उस सरकार को झकझोरते रहिए लेकिन जब हम कल से देख रहे हैं या दो तीन दिन से हम जब लगातार देख रहे हैं कि वो जो जनता ने जिस चीज के लिए विपक्ष विपक्षी दल को मजबूत बना करके भेजा यानी सकारात्मक विपक्ष के लिए वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोबारा से और नकारात्मकता की तरफ जब जिस तरीके से अरविंद जी जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कि वो अभी भी एक ही पत्थर से बार संजय जी भी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी हमारे साथ जुड़े संजय जी आप